saúde mental não é uma coisa puramente individual. Por mais que, muitas vezes, a gente caia nessa armadilha de, de pensar que a, a nossa saúde mental tem a ver com assim, o, o humor que a gente apresenta em cada momento, ou o modo como cada indivíduo se comporta ou reage em determinadas situações. Mas, na prática, assim, saúde mental é um campo bastante amplo assim, de, de expectativas. Dizer assim, se a, se, a nossa, se a nossa saúde mental vai bem ou mal nesse momento de pandemia, é, bom, vai depender do que a gente espera das pessoas. Né? É, se a gente espera que as pessoas, nesse momento, que elas precisam assim, se privar de muitos encontros, que elas precisam mudar sua rotina de trabalho, que elas precisam é, conviver com insegurança, que as pessoas é, estivessem apáticas, se elas passassem ilesas por esse momento, eu acharia, eu, pessoalmente, acharia que as pessoas não estão bem. Né? Eu acharia um péssimo sinal que todo mundo estivesse tranquilo nesse momento. Então, é, bom, o fato de que as pessoas estão muito ansiosas, que está sofrido, isso significa que a saúde mental delas está pior? Para pensar sobre a qualidade da saúde mental, a gente tem que, tem que ver isso. Se a saúde mental é estar tá feliz independente das circunstâncias ou é estar tá reagindo de maneira congruente ao que as circunstâncias nos apresentam. Né? Eu fico com a segunda definição. Né? Eu acho que o fato de as pessoas sofrerem nesse momento moroso que a gente está tá vivendo, isso é um bom sinal. Tem sido muito comum, assim, tanto nos atendimentos, né, no consultório, quanto em, em pesquisas aí aparecendo é, dados assim de que a gente vai, a gente foi jogando o sofrimento para baixo do tapete. Né, assim, os sofrimentos mais intensos não apareceram no início da pandemia. Eles foram aparecer ali no final de 2020, começo de 2021. O fato de que as pessoas estão sofrendo não significa que elas individualmente têm problemas mentais. Ao contrário, elas estão sofrendo porque faz muito sentido sofrer né, nesse momento.